Фахівці Львівської спеціалізованої школи «Надія» провели тренінг у рамках проєкту «Сталий розвиток та кризовий менеджмент через активне виховання та екологічну компетентність». Учасниками стали учні та вчителі Тисменницької загальноосвітньої школи з поглибленим вивчення окремих предметів. Зустріч відбулася за ініціативи директора школи Марії Дмитрівні Лютої. Сьогодні дуже приємно ми в нашій школі ми приймаємо гостей із Львівської спеціалізованої школи «Надія». Ми партнери, друзі, ми вже дружимо біля 10 років, і сьогодні ми знову війшли в новий проєкт. П'ять років тому ми працювали над проєктом «Перші проліски» українсько-голландські, ми приймали гостей із Голландії, і була чудова співпраця. Це екологічний проєкт, і сьогодні продовжуємо сталий розвиток та кризовий менеджмент через активне виховання та екологічну компетентність. Так називається цей проєкт. Це українсько-естонський проєкт. І сьогодні на базі нашої школи гості презентують цей проєкт. Проводиться зараз майстер-клас. От це з педагогічним колективом та учнями активними, учнівським парламентом, які будуть працювати над цим проєктом. Це дуже цікавий проєкт. Я думаю, що він зацікавить не тільки учасників навчально-виховного процесу, але й нашу громадськість, батьків. І надіємося на успішну співпрацю з нашими гостями. Школа «Надія» почала свою діяльність у 2003 році. Після заснування школа розпочала вивчення актуальних питань екологічної та правової освіти. Сьогодні ми є тут з командою наших учителів, які є учасниками цього проєкту, які вже стали тренерами станом на сьогоднішній день, тому що вони вміють доволі так на такому доступному, спокійному і цікавому рівні довести до аудиторії, чи це є дитяча аудиторія, чи це є аудиторія учительська, чи дорослих це є батьків, власне, якими ми маємо сьогодні бути свідомими в питаннях екологічної освіти. Мета проведення тренінгу полягала у наданні інформації про збереження електроенергії. Організатори тренінгу продемонстрували учням вимірювання світлості, температури ґрунту, виготовлення моделі вітряка, також вивчили різноманітні види енергії. Українсько-естонський проєкт «Сталий розвиток та кризовий менеджмент» зосереджений на учнів та вчителів різних середніх шкіл України. Зокрема, Тесманецька школа є однією зі шкіл учасниць українсько-естонського проєкту. Цілі, які ми переслідуємо, це в першу чергу екологічна грамотність, тобто екологічна компетентність наших дітей. Ми зосереджуємо увагу на енергетичному менеджменті, на тих цілях, що наші діти мають бути активними і розумними споживачами. В першу чергу. Ми навчаємо їх тих засад енергозбереження, про які знає все європейське суспільство. І ми їх, власне, несемо до нашого українського споживача. Ми навчаємо дітей, як правильно використовувати ті чи інші ресурси, і як допомогти нашій планеті залишатись такою ж гарною. Ми закликаємо своє енергоспоживання в першу чергу моніторити. Наш навчальний заклад цим займається. Наші діти вимірюють, скільки той енергії ми споживаємо, і електроенергії, і теплової і також води. І ці, ці дані ми вносимо в програмний продукт у МУНІ. Це програма, яка дозволяє аналізувати наше енергоспоживання. Програма, яка, за якою працює все місто Львів, і також закликаємо до роботи також вас. Фахівці Львівської школи «Надія» докладають зусиль, щоб зробити уроки фізики цікавішими та пізнавальними для дітей та навчити їх заощаджувати енергоресурс.